हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे मैं आपको एयरफोर्स एक्स वाई वाई ग्रुप सेक्रेटरी यहाँ पे इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ये टेस्ट आपका कौन सा चल रहा है ध्यान रखिएगा टेस्ट नाइन चल रहा है इसके पहले टेस्ट को ना देखा तो देख लीजिएगा और ये पेपर के लेवल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दस में से आठ नंबर ला दिखाइएगा ठीक है जिसके आते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा स्पोर्ट द मिस स्पेल्ट आपको बताना है तो देखिए मिस स्पेल्ट मात्र में एक एरर आपको बताना है जो एक इस चारों में से आपकी एक गलत है ठीक है तो आप ये ज्वेलर्स की स्पेलिंग सही है इनविस की स्पेलिंग सही है जूनियन की स्पेलिंग भी सही है हॉस्टाइल की स्पेलिंग आपकी गलत है हॉस्टाइल की स्पेलिंग होती है एच ओ एस टी आई एल ई हॉस्टाइल माने होता है शत्रुतापूर्ण शत्रुतापूर्ण होता है और ज्वेलर्स और ईर्षा ज्वेलर्स और इनविस माने होता है ईर्षा इसके दोनों माने ईर्षा होते हैं सनोनियम कह सकते हो जूनियन माने वास्तविक होता है या फिर रियल कह सकते हो तो ये आप स्पेलिंग आपकी यहाँ पे गलत है हॉस्टाइल की एच ओ एस टी आई एल ई होगा ये नहीं होता इसमें ठीक है शत्रुता पूर्ण होता है हॉस्टाइल मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जिसको आ जाए वो कमेंट में जरूर बताइए कि छठा नंबर हमें आ गया था ठीक है देखिए एक्टिव पेसिस में क्या होता है आप सोचेंगे इच का इच बैंक होगा ठीक है लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्क के साथ हमेशा जब बाद में अगर टू आ जाता है तो हमेशा टू बी का प्रयोग करते हैं ठीक है इसमें टू भी नहीं है इसमें टू भी नहीं है इसमें टू भी है इसमें टू भी है ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्क के बाद में अगर अगर आपका टू आए तो टू भी में बनाते हैं पेशी स्ट्रक्चर आपका ध्यान रखिएगा और सिंगलर देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हैज हैव के बाद में यदि टू आता है तो सिंगलर होगा तो हैज टू भी करेंगे हैव पिलर होगा तो हैव टू भी करेंगे पिछले वीडियो में बताया था सेवन में भी बताया था एट में भी बताया था तो इस टू बी इस टू बी का प्रयोग करेंगे इसको इसको आप क्या देयर को यहाँ पे सब्जेक्ट मान के करेंगे तो नो गेम तो कभी हो नहीं सकता है सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट होता है आपको पता होगा नो गेम में सब्जेक्ट नहीं होगा आपका चौथा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है रिम्यू टू में इसमें बताना आपको क्या होता है सातवां नंबर क्वेश्चन है रिम्यू टू देखिए ये वाला रूल है जो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा मैं बता रहा हूँ ठीक है ये चौथा ऑप्शन इसका राइट है मैं फिर से बता देना उसको पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है रिम्यू टू में क्या रूल होता है इसका टू को हमेशा शो में चेंज कर देते हैं और इसको क्या होता है डैट से स्टार्ट करते हैं डैट ही कैन नॉट नॉट कोई लगा मैं आपको बताता तो इसमें अगर ये पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होता है ये नॉट नहीं दिया जाता है यहाँ पर तो हमेशा यहाँ पर नॉट का उपयोग करते हैं अब इसका रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि डैट होता है बनाया कैसे जाता है डैट के बाद प्लस होता है और सब्जेक्ट होता है और कैन नॉट होता है कैन नॉट होता है फिर आपका होता है कैन नॉट के बाद बी का प्रयोग करते हैं तो ये रूल आपका चल रहा है यहाँ पर ठीक है ये पॉजिटिव होता है तो ये ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव ये ऑप्शन राइट है टू का शो का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट ही कैन से स्टार्ट करते हैं और ये पॉजिटिव तो कैन नॉट लगेगा ये तीसरा ऑप्शन राइट है मैं दो चार बार ज़्यादा बोल जाता हूँ जल्दी जल्दी में दो चार बार मतलब ज़्यादा समझाता हूँ मैं क्योंकि देखिए आ जाए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं एक ना एक नंबर का आपका फिक्स है रिम्यू टू ठीक है तो ये आपका आ सकता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ठीक है और जिसको चलिए ठीक है रिम्यू ए रिमेराइट फॉर आ फॉर ए डिजीज यहाँ जहाँ तक आल होगा सभी बीमारियों का वो औषधि सभी बीमारियों को ए, सभी बीमारियों का हल रामबाड़ औषधि कह सकते हो सभी बीमारियों का तोड़ तो रामबाड़ औषधि होती है तो रामबाड़ औषधि को कह सक कह सकते हो पनासिया यहाँ आल कर लीजिएगा ठीक है तो पनासिया होता है रामबाड़ औषधि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन मैंने होता है आकर्षण सेंटर ऑफ बिंदु आकर्षण बिंदु तो इसकी इंग्लिश आनी चाहिए मतलब इंग्लिश पता होगी तभी आप ईडियम वन वर्ड आप कर पाएंगे तो इसका होता क्या है साइनोसेर होता है स्पेलिंग मतलब लिख देना आप स्क्रीन ले लीजिएगा या तो कॉपी में नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा सी वाई एन ओ एस यू एस यू आर ई ठीक है ये सब मैंने जितने भी टेस्ट कराए हैं आप ये पेपर के लेवल के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये मैंने एक से लेके ये नवा पार्ट है नौ तक नवा पार्ट चल रहा है तो ये कॉपी में सारे नोट करके रखिएगा नहीं तो आपको दिक्कत होगी बाद में ठीक है ध्यान रखिएगा सब आप नोट करके बट रखिएगा ठीक है पढ़ लीजिएगा तुरंत फिर सीधे पेपर्स पहले एक बार रिविजन करके जाइएगा ये सारे इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ टू ऐड ए न्यू फीदर इन वन स्टेप कैप ठीक है तो ऐड माने कोई भी चीज़ जुड़े रहिए ऐड मतलब तो या तो एक चीज़ से कह सकते हो अत्यधिक सफलता मिलना या फिर दूसरा सेंस होता है एक और तमंगा जुड़ना दूसरे सेंस में ठीक है तो इसको वैसे पढ़ लीजिए सब अतिरिक्त सफलता मिलना तो ऐड से आपका यही कोई ऐड ही से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर उसका होता है एडिशनल सक्सेस माने होता है अत्यधिक सफलता मिलना ये आपका ये ऑप्शन राइट है पढ़ लीजिएगा नोट कर लीजिए कॉपी में याद कर लीजिएगा मैंने वो कॉपी आपको ट्रिक से भी बताई है तो उसके
मतलब सॉरी साइनोनियम है पर्यावचीय और गेंडर का फ्यूनाइन बताना तो गूज होता है ठीक है साइनोनियम ऑफ आउटरेज आउटरेज आज को ट्रिक में बता रहा हूँ किसी चीज़ को आप आउट कर रहे हैं मतलब उसकी आउट कर रहे हैं बाहर का निकाल रहे हैं तो उसको कह सकते हैं अपमानित करना अपमानित कर रहे हैं या तिरस्कार कर रहे हैं ठीक है तो इसका साइनोनियम हो जाएगा एसवेल्ट एसवेल्ट माने भी होता है तिरस्कार करना अपमानित करना आउटरेज किसी को आप आउट कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं तो अपमानित कर रहे हैं इसका ठीक है और एंटोनियम प्रस्कुट ठीक है तो चलिए तो प्रस्कुट माने होता है कष्ट देना ठीक है तो इन चारों ऑप्शन में बता के देखिए देखिए आपका चौदह में क्या आएगा राइट ऑप्शन चलिए तो इसका पहला हो जाएगा कंसोल कंसोल माने होता है संतावना देना तसली देना ठीक है एक कष्ट देना या फिर तसली देना संतावना देना कह सकते हो तसली देना ठीक कंसोल माने होता है ठीक है चौदह क्वेश्चन थे मतलब ये टोटल आपके दस क्वेश्चन थे पाँच से लेकर चौदह तक ठीक है चलिए तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और दस में से आठ नंबर किसके आए कमेंट में बताइएगा